My presentation will investigate my resource stages and title the human activity population in smartphone based on a feature selection, neural network, and the long signature of our students. Before talking in detail about my thesis, I would like to express my gratitude and appreciation to my supervisor, Mr. Abdelah Laash, and Mr. Dries Alami for providing me the opportunity to start my thesis with them and providing me the support, ideas, suggestions during the period of my thesis. I would like also to express my gratitude to uh, Jerry Lambert for taking time of their busy schedule and, and, uh, and attend my thesis. The plan of this presentation is, as you, show, as you see here, uh, I, would, I would like to, uh, to talk about six key points. First, introduction, then background information. Uh, the third point is human activity recognition based on neural network and feature selection. The fourth is human activity recognition based on uh, low signature patterns. And uh, the five key point is result and discussion. And finally, concluded and future work. As you see here, home activity recognition is the heart of this smart home system. Because of that, we have concentrated our research in human activity recognition. For that, we have tested three uh, objectives to achieve our goal. The first is to recognize activity of the realizing. Activity we have used four database here in our first approach. Uh, Ariba, Cairo, Tolem, and Tumor. Uh, those, uh, as you see here, is pro produced in a, a different country, Italy, Egypt, Mexico, United States, etc., and in different period, seven months, two months, four months, eight months, etc. <coughs> For Ariba, here we have one adult uh, uh, is, uh, is, uh, in, in the apartment for building data, and for Cairo and Tolem and Tumor is. Uh, the is made by two people living in our the applicants we have linked uh, an, an, a human activity to recognize. Here, for example, we have uh, chosen for refrigerator uh, kitchen activities. Uh, for here, over only open a refrigerator means that the, the owners prepare something in the kitchen. And for example, here, for router, we have linked enter and leave human activity recognition approaches and several uh, several several selection feature selection uh, and that led us to have a higher accuracy compared to the charger. And then we have developed a new algorithm for activity recognition based in audience uh, recognition. We are very optimistic about uh, our future world and we have a lot of key points that we uh, aim to develop uh, in our future work. The first is the real-time hu uh, human, uh, real-time activity recognition. Uh, in order to deal with real situations and uh, also to link recognition activities with many applications. And the second part, uh, key, uh, key point is to, uh, to construct flexible models in order to, to recognize high-level activity. And for that, we aim to explore more deeply the deep neural network because of its benefits in learning uh, high, uh, high level activities. <coughs> and the last <coughs> key point that we, we want to explore more deeply is multimodal activity sensing. Uh, that means we aim to use, in, in the same time, smart appliances uh, installed at home, combined with the uh, ambient sensors cameras, etc., in order to recognize uh, more deeply different kinds of human activity inside home and have higher uh, uh, per per performance in uh, an implementation of a human activity recognition system. This is my uh, scientific publications in Amplexit conference, and this is my uh, scientific publication in the Amplexit journals. Thank you for your attention and hope that my presentation is well explained. Thank you.
clair et précis. Donc, euh, avant de donner la parole au nom de juré, je voudrais rappeler d'abord que les rapporteurs ont évalué tout le travail et, et donc on donne les feux vert à la valeur de ce que ça fait. Et que donc là, on est en train de discuter après de la fin, c'est la suite. Également, je voudrais souhaiter la bienvenue à notre collègue, Mme Moucha, la fille Sénécias, qui a bien voulu évaluer votre travail. Donc, euh, par la bonne question, je vais juste là et vous donner la parole. Merci. Euh, donc, merci, Monsieur le Président. Et merci un peu pour ce hommage, pour euh, l'invitation à rencontrer ce jour-là. Et euh, merci pour ma part de plus pour euh, cette euh, présentation. Moi, je vais essayer de le faire vraiment euh, long. D'abord, on vous félicite pour votre pour l'exposer. Merci, Monsieur le Président. Donc, euh, à mon tour, donc, je vais essayer de vous dire mon avis sur ce travail-là. Je vous remercie. C'est un âge de m'avoir invité, de m'avoir donné l'occasion de rapporter ce travail. Euh, je voudrais d'abord vous féliciter pour le travail accompli. Donc aussi bien le rapport, euh, malgré les quelques petites améliorations, c'est normal. La présentation était bien, bien faite, donc euh, je pense que vous avez pris le un tiers du temps à présenter des généralités, puis les, les deux tiers à parler du, du travail. Et je pense que c'est un bon rapport entre le, les généralités et le travail. Euh, donc les résultats on, on les voit donc il euh, y a pas mal donc, de contributions on voit que on va discuter peut-être ça par la suite euh, je vais euh, rapidement donner déjà signalé par contre il y a des certains remarques que je vais déjà signaler qui ne sont pas encore repris qui auraient pu je dirais pu aider peut-être nous corriger alors bah, j'ai quelques petites remarques de ce qui reste les questions. Tout d'abord. Voilà, donc euh, je donne la parole à vos encadrants donc, pour vous donner le mot de la fin. Je ne sais pas si ça va passer à des dames. Merci, M. le Président. Premièrement, j'aimerais remercier mes collègues pour avoir accepté d'évaluer ce travail. Je trouve le rapport d'évaluation vraiment c'est très appréciable. Euh, je, je, vraiment, je rejoins le remarque, etc. C ce sont des choses euh, très pertinentes, en fait. Euh, alors, j'aimerais premièrement peut-être e expliquer le contexte, parce que peut-être que ça peut résoudre pas mal de questions. Alors, euh, Nadia, son sujet exactement, c'est l'évaluation, bien c'est la détection, bien c'est la prévision des activités à l'intérieur d'une maison. Bon, ça, c'était l'objectif principal et sur cette base-là, nous avons commencé donc, la détection des activités à l'intérieur d'une maison sous le label de smartphone. Alors, bien sûr, ça, ça nécessite premièrement également témoigner de la qualité de travail de Mme Nadia. Bon, également, il était très autonome, c'est-à-dire que c'est elle qui a choisi d'utiliser cette technique, cette deuxième technique. C'était un, un autre axe, elle a choisi de, 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 de l'utiliser pour renforcer, renforcer la, 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 la reconnaissance. Ce sont des choses dont je pense que c'est de la recherche. On essaie d'explorer le maximum possible, c'est une bonne qualité. Euh, bah, parfois, ça peut être une mauvaise décision, mais l'essentiel, on a, on a abordé un certain nombre de choses et on a appris un certain nombre de choses. Et on a été scientifique dans toute l'approche et sur toute la ligne. C'est une bonne chose. Euh, je te félicite pour ça. Et merci, M. le Président. Merci. Merci, merci M. le Président. Ben, je tiens à vous féliciter du travail que, du travail que vous avez effectué durant cette période. Je, tiens juste, je reviens juste sur cette remarque de choix de langage de programmation. Eh bien, le choix du Python n'est pas au hasard, donc il faut bien le défendre. Parce que Python, c'est un langage qui est très riche, qui permet de gérer des bases de données qui sont de, de, de très grande taille. Et il a une bibliothèque qui est très riche, que ce soit en termes de traitement de signal, parce que dans la signature, les signatures, etc., il faut avoir derrière des traitements. Et donc, euh, je tiens à, à appuyer ce choix, ce choix de langage de, de programmation. 
Et donc, au euh, moment de fin, je tiens à vous remercier et de vous féliciter du travail que vous avez effectué, aussi pour la présentation. Vous avez présenté en anglais et avec un anglais qui est très très fort. Donc, je tiens à vous remercier. Merci, félicitations. Merci, professeur Ramani. Je crois qu'on va se retirer pour le numéro.